హలో అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారండి అందరూ బాగున్నారా నేను కూడా బాగున్నాను ఇది వచ్చేసి మొన్న ఫ్రైడే వ్లాగ్ అండి చిన్న వ్లాగ్ చూస్తారు ఈరోజు మీరు మొన్న ఫ్రైడే ఈవినింగ్ త్రీ ఓ క్లాక్ నుంచి నైట్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ వరకు షూట్ చేశాను మేము ఎక్కడికి వెళ్తున్నామంటే బీవర్ మల్టీప్లెక్స్కి మూవీ చూడడానికి వెళ్తున్నామండి మొన్న ఫ్రైడే ప్రతిరోజు పండుగ రోజు మూవీ రిలీజ్ అయింది కదా సో ఆ మూవీకి వెళ్తున్నాము యాక్చువల్గా ఏంటంటే మేము మూవీకి మార్నింగ్ టైం ఎక్కువ వెళ్తాము ఈవినింగ్ టైం వెళ్ళము ఎందుకంటే ఇంటికి వచ్చేసరికి నైట్ అయిపోతుంది కదా అని చెప్పేసి బట్ అదే రోజు రిలీజ్ కాబట్టి టికెట్స్ అనేవి దొరకలేదండి ముందుగానే బుక్ చేసుకున్నాము అయినా కానీ ఈ ఫోర్ థర్టీకి దొరకాయి సరే ఎయిట్ ఓ క్లాక్ అలా ఇంటికి వచ్చేస్తాం కదా అని చెప్పేసి మేము ఇంకా తీసుకున్నాము ఫోర్ థర్టీకి అంటే ఫోర్ థర్టీకి అంటే మేము త్రీ థర్టీకి స్టార్ట్ అయ్యాము కొంచెం ముందుగా వెళ్తే ఏమో వదిలే జస్ట్ మల్టీప్లెక్సే కాబట్టి చూడ్డానికి బాగుంటుందిలే అని చెప్పేసి ఇది ముందుగా స్టార్ట్ అయ్యాము అండ్ ఈ మధ్యలో గ్రీనరీ బాగుంది కదా విలేజ్ అంటేనే గ్రీనరీ కదండి సో బాగుంది కదా అని చెప్పేసి నేను షూట్ చేస్తున్నాను అండ్ ఇంకేం చెప్పాలి మాతో నిత్యాన్ని కూడా తీసుకెళ్తున్నామండి ఇదే ఫస్ట్ టైం దాన్ని మూవీకి తీసుకెళ్ళడము ఇంకెప్ ఇదివరకు ఎప్పుడు తీసుకెళ్ళలేదు ఎందుకంటే మా హస్బెండ్ అస్సలు ఒప్పుకోరండి ఎక్కడికి వెళ్ళినా తీసుకెళ్ళిపోదాం పాపము అది కూడా ఎంజాయ్ చేస్తుంది కదా అంటారు బట్ మూవీ విషయానికి వచ్చేసరికి వద్దానేస్తారు ఎందుకంటే అవన్నీ ఏంటంటే మూవీ అనేసరికి సౌండ్స్ అవన్నీ వస్తాయి కదా పిల్లలకి ఎందుకు వాళ్ళు భయపడే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అని చెప్పేసి అన్నారు కానీ తప్పలేదండి ఎందుకంటే నేను మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంటి కా అంటే ఇంటి దగ్గర నుంచి వెళ్ళాను మూవీకి సో ఈ మధ్య ఏంటంటే నిత్య అస్సలు ఉండట్లేదు నన్ను వదిలేసి మార్నింగ్ టైం అయితే ఉంటుంది బట్ ఈవినింగ్ అయ్యేసరికి కొంచెం ఏడుస్తుంది అందుకని చెప్పి భయం వేసి ఇంకా తీసుకెళ్ళిపోయాము అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మా ఇంటి దగ్గర ఉంటే అంటే అత్తయ్య వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర అయితే కనుక అంటే బయటకు తీసుకెళ్తారు ఎవరో ఒకళ్ళు అంటే మా మామయ్య గారు లేకపోతే మా సురేష్ ఎవరో ఒకళ్ళు ఒకవేళ నేను రావడం లేట్ అయినా కానీ వాళ్ళు ఎవరో ఒకళ్ళు బయట తిప్పితే అది కొంచెం దాని బ్రెయిన్ డైవర్ట్ అవుతుంది కాకపోతే అమ్మ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఏంటంటే మా అన్నయ్య వదిన నేను మా హస్బెండ్ అందరం కలిసి వెళ్ళాము మూవీకి సో ఒకవేళ ఏడ్చినా బయట తిప్పడానికి ఎవరు లేరు ఇంకా తప్పనిసరి పరిస్థితిలో తీసుకెళ్ళాము బట్ అది కూడా బాగానే ఎంజాయ్ చేస్తుందండి కూర్చుని బాగానే చూసింది చాలాసేపు చూసింది అసలు ఏం మాట్లాడలేదు అండ్ సౌండ్స్ కూడా అంతేం లేవులండి ఎందుకంటే అంత ఫైట్స్ అవి ఏమీ లేవు ప్లస్ హర్రర్ మూవీస్ అలాంటివి అయితే భయం కానీ ఇలాంటి మూవీస్కి పర్వాలేదు అనిపించింది సో బాగానే చూసింది ఏమైనా భయపడుతుందేమో అనుకున్నాం కానీ పర్వాలా భయపడకుండా బాగానే చూసింది అండ్ మనమైతే ఇప్పుడు భీమవరం వచ్చేసామండి ఇదేంటంటే టౌన్ తెలియని వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను భీమవరం టౌన్ టౌన్ అంటే టౌన్లో ఉంటుంది మల్టీప్లెక్స్ సో గేట్ దాటిన తర్వాత మేము స్టేషన్ రూట్ నుంచి వెళ్ళాము అటైతే కొంచెం ట్రాఫిక్ తక్కువ ఉంటుందని చెప్పేసి ఇలా టర్న్ తిరిగేసి వెళ్ళామండి ఇంకా దాని తర్వాత ఏంటంటే మూవీ చూసిన తర్వాత ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్ళామండి అది కూడా నేను షూట్ చేశాను చూపిస్తాను లాస్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు అంటే మా హస్బెండ్ అన్నయ్య మ్యారేజ్కి వచ్చారు కదా అప్పుడు మేము అర్బిక్ రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాము అది నేను మీతో షేర్ చేశాను కదా యాక్చువల్గా ఈసారి కూడా అక్కడికే వెళ్దాం అనుకున్నాము కాకపోతే ఏంటంటే మీ అందరికీ షేర్ చేసినట్టు ఉంటుందని చెప్పేసి ఇంకో వేరే ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాము అది నేను మీతో షేర్ చేస్తాను అండ్ అక్కడ మీను కూడా నేను కంప్లీట్గా స్క్రీన్ షాట్ తీసాను సారీ పిక్స్ తీసానండి అంటే మొత్తం కంప్లీట్గా మీను ఆ ఫొటోస్ అనేవి నేను మీకు యాడ్ చేస్తాను మీలో ఎవరికైనా కావాలంటే ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మీకు ఏదైనా యూజ్ అవుతుందంటే కనుక ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి ఓకేనా ప్రతి ఒక్క పేజ్ కూడా నేను ఫోటో తీసాను తీసి నేను లాస్ట్లో మీకు పెట్టాను సో చూసేయండి అయితే ఇప్పుడైతే మనం వచ్చేసామండి మల్టీప్లెక్స్కి ఆఫర్స్ నడుస్తున్నాయి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ అని బై వన్ గెట్ వన్ ఆఫ్ అని బై వన్ గెట్ వన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ అని అలా నడుస్తున్నాయి అంటే ప్రతి చోట కూడా ఉన్నది ఆఫర్స్ అండ్ ఇక్కడ మీరు కార్స్ చూసారు కదా ఎప్పుడు వచ్చినా నిత్యకి ఆ కార్ ఎక్కించుకుంటే అస్సలు రామండి కంపల్సరీగా ఎక్కిస్తాం బట్ ఈసారి ఏమైందంటే చూసారు కదా నిత్య పడుకుంది సో పడుకున్న తర్వాత ఇంకా థియేటర్ నుంచి మేము మూవీ చూసేసిన తర్వాత డైరెక్ట్కి ఇటు రాలేదండి ఇంకా బయటకి డైరెక్ట్గా బయటకి ఎగ్జిట్ ఉంది సో అటు వచ్చేసాము ఇంక ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అయ్యో ఏంటి ఇలా వచ్చేసాము ఎక్కించలేదేంటి అనుకున్నాము సో 
అవ్వలేదు అంతే అండ్ ఇక్కడ చూసారు కదా మనకి క్రిస్మస్ కదా సో దానికోసం ఇక్కడ అంతా రెడీ చేశారు క్రిస్మస్ ట్రీ స్టార్స్ ఇంకా శాంటా అవన్నీ కూడా పెట్టారు చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది చూడడానికి చాలా బాగా డెకరేట్ చేశారు అండ్ ఈ మల్టీప్లెక్స్ రిలయన్స్ వీటి మీద నా ఒపీనియన్ ఏంటంటే అండి నేను అంటే నేను చెప్పాలనుకుంటున్నది ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఫొటోస్ దిగడానికే తప్ప కొనడానికి పని చేయదని నేను అనుకుంటాను మీలో ఎంతమంది ఇలా అనుకుంటారు అనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఇక్కడ ఆఫర్స్ నడుస్తాయి బట్ ఏంటంటే ఆఫర్స్ కదా అనుకుంటే అది దాని మీద టూ థౌజండ్ ఉంటుంది కాస్ట్ వీళ్ళు ఇచ్చే ప్రైజ్ థౌజండ్ అంటారు అదే ఆఫర్ అంటారు సో కానీ అది డ్రెస్ చూస్తే థౌజండ్ రూపీస్ డ్రెస్ లాగా అనిపించదు మనకు అసలు అంటే మనకు ఆఫర్లోనే థౌజండ్ దొరుకుతుంది బట్ ఆ థౌజండ్ రూపీస్ డ్రెస్ లాగా కూడా అనిపించదు నా వరకు అయితే నేను అలాగే అనుకుంటాను బట్ కిడ్స్ వేర్ నాకు బాగా నచ్చుతుందండి ఈ మల్టీప్లెక్స్లో వీటిలో నాకు కిడ్స్ వేర్ చాలా బాగా నచ్చుతుంది అంటే ప్రైజెస్ అనేవి నాకు రీజనబుల్గానే అనిపిస్తాయండి అంటే ఆఫర్లో ఆఫర్లో పెడతారు కదా సో అప్పుడు నాకు బాగానే అనిపిస్తాయి సో నేను ఈ బ్లాగ్ లాస్ట్లోనే ఇంకొక బ్లాగ్ కూడా యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి అది ఎప్పుడు బ్లాగ్ కూడా నాకు అస్సలు గుర్తులేదు అప్పుడు కూడా మేము మల్టీప్లెక్స్కే వెళ్ళాము సారీ నిత్యా బర్త్డేకి ముందు రోజు అండి ఐ థింక్ ఆ ముందు రోజే అనుకుంటాం మేము వెళ్ళాము అంటే డిసెంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ బ్లాగ్ అది సో ఈరోజు అప్పుడే మనకి ట్వంటీ థర్డ్ కదా నేను ఇప్పటి వరకు ఆ బ్లాగ్ అనేది మీకు పెట్టలేదు సారీ అండ్ ఇక్కడైతే నాకు మూవీ అయిపోయింది మూవీ అయిపోయిన తర్వాత బయటకు వచ్చేసాము ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే గార్డెన్ లాగా పెట్టున్నారు సో బాగుందని చెప్పేసి షూట్ చేశాను ఇంక ఇది అయిపోయిన తర్వాత మేము చంద్రికా రెస్టారెంట్కి వెళ్ళామండి సో చంద్రికా రెస్టారెంట్లో మేము ఏం ఆర్డర్ చేసామంటే స్కిన్లెస్ మటన్ ఎగ్ బిర్యానీ ఆర్డర్ చేసామండి అది ఎంత కష్టం నేను మీకు చెప్పలేను సారీ ఏమి అనుకోవద్దు బట్ మీను మీకు చూపిస్తున్నాను కాబట్టి మీరు మినీలో చూసుకోవచ్చు అండ్ ఇంకా ఏం చెప్పాలి సో నిత్య డ్రెస్ అనేది నేను ఈ వ్లాగ్ లాస్ట్లో పెడతానని చెప్పాను కదా ఆ వ్లాగ్లో ఫ్రాక్ చూడండి అది వచ్చేసి త్రీ హండ్రెడ్ సో నిత్య డ్రెస్సెస్ తీసుకోవడానికి నాకు బాగా అనిపిస్తుంది మేమైతే మూవీ చూసాం బట్ ఇంకేమి షాపింగ్ చేయలేదు అప్పటికే మాకు సెవెన్ థర్టీ అయిపోయింది సో ఇంకా దాని తర్వాత రెస్టారెంట్కి వెళ్ళిపోయాము వెళ్ళి ఇంకా ఫుడ్ తినేసి ఇంకా డైరెక్ట్ ఇంటికి వెళ్ళిపోయాము ఆ నిత్య చూడండి ఆ ఆ జంపింగ్ దెక్తానని చెప్పేసి గాలి పెట్టింది బట్ ఎవరు లేరు కదా అది ఒక్కదే ఏం ఆడుకుంటుందని చెప్పేసి మేము ఎక్కించలేదు అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే హస్బెండ్ కోసం వెయిటింగ్ అనమాట హస్బెండ్ వాళ్ళ ఇంకా మా అన్నయ్య వాళ్ళు బైక్స్ తీసుకురావడానికి వెళ్ళారు సో దానికోసం వెయిటింగ్ అండ్ మనమైతే ఇప్పుడు రెస్టారెంట్కి వచ్చామండి చంద్రక బిర్యానీ ఫ్యామిలీ పాయింట్ బాగుంటుంది దీంట్లో ఇది నేను థర్డ్ టైం అనుకుంటా దీంట్లోకి వెళ్ళడము ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా అరబిక్ దాంట్లోకి వెళ్దాం అనుకున్నాము బట్ మీ అందరికీ చూపించినట్టు ఉంటుంది అని చెప్పేసి నేను తీసుకున్నాను అంటే ఇక్కడికి వెళ్ళాము మెను అనేది నేను ఫోటో తీసానని చెప్పాను కదా సో ఆ ఫొటోస్ అనేవి కూడా నేను లాస్ట్లో యాడ్ చేస్తాను అండ్ ఇది ఏంటంటే మల్బార్ గోల్డ్ నుంచి టౌన్ అంటే టౌన్లోనే ఉంటుందండి మల్బార్ గోల్డ్ నుంచి మీరు కొంచెం ఎదురుకి వెళ్ళి లెఫ్ట్ తిరగాలి చంద్రిక రెస్టారెంట్ అంటే ఎవరైనా చెప్తారు సో అది అండ్ లోపల వ్యూ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుందండి చూసేయండి
ఈ వ్లాగ్ ఏమో ఇందాక మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా నిత్య బర్త్డేకి ముందు రోజు మేము మళ్ళీ షాపింగ్కి వెళ్ళామండి అప్పుడు ఎందుకు అని అంటే బెలూన్ డెకరేషన్ అదంతా మేము చేసుకున్నాం కదా మీ అందరికీ తెలుసు కదా సో ఆ డెకరేషన్కి ఐటమ్స్ తీసుకురావడానికి ఇంకా రిటర్న్ గిఫ్ట్స్ ఇవ్వడానికి సో అవన్నీ చేయడానికి వెళ్ళాము ఇక్కడికి ఎందుకు వెళ్తున్నామంటే ఆఫర్స్ నడుస్తున్నాయి కదా రిటర్న్ గిఫ్ట్స్కి ఇవ్వడానికి ఏమైనా దొరుకుతాయేమో అన్నట్టు వెళ్ళాము బెలూన్స్ అవన్నీ కూడా ఉంటాయి కదా అన్నట్టు వెళ్ళాము బట్ మాకేమీ దొరకలేదు అసలు జస్ట్ చూసేసి వచ్చేసాం అంతే అని చూసారు కదా ఇందాక నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా నిత్య ఫ్రాక్ ఇక్కడే తీసుకున్నది అని చెప్పేసి అది ఇప్పుడు వేసుకొని చూసారా సో అదే రండి ఐ థింక్ అది త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ ఫిఫ్టీనో దాని ఒరిజినల్ కాస్ట్ వచ్చేసి సెవెన్ హండ్రెడ్ చెప్పారు సో ఎంత అయినప్పటికీ అది సిక్స్ మంత్స్ నుంచి వేసుకుంటుందండి క్లాత్ అయితే సూపర్గా ఉంది అండ్ చూడడానికి చాలా సింపుల్గా అండ్ బాగుంటుంది చూడడానికి నాకైతే సో అందుకని చెప్పి తీసుకున్నాను అండ్ ఇవి తప్ప మేము మల్టీప్లెక్స్ అయితే ఏమి తీసుకోమండి నాకెందుకు మనీ వేస్ట్ అనిపిస్తుంది జస్ట్ చూడడానికే వెళ్తాము అండ్ రిలయన్స్ తర్వాత ఇంకా మళ్ళీ మేము సూపర్ మార్కెట్కి వచ్చేసాము సేమ్ రోజు ఈ సూపర్ మార్కెట్లో మాకు కావాల్సిన కొన్ని దొరికాయి అవి తీసుకున్నాము నిత్య కోసం ఒక వుడ్డీ తీసుకున్నామండి అది బాగా అనిపించింది నాకు ప్రైజ్ దాని ఒరిజినల్ కాస్ట్ వచ్చేసి సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ చెప్పారు సో మాకు పడిన కాస్ట్ వచ్చేసి జస్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ అండి చాలా బాగుంది నేను లాస్ట్లో పిక్ యాడ్ చేస్తాను యాక్చువల్గా అది వేసుకున్నప్పుడు నేను వీడియో షూట్ చేస్తాను అది ఎక్కడికి అయిపోయిందో తెలియట్లేదు సో అందుకని పిక్స్ యాడ్ చేస్తాను ఇంకా రిలయన్స్లో కూడా మాకు షాపింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మేము వచ్చింది లలితా జ్యువెలరీకి వచ్చామండి ఇక్కడ ఏం షాపింగ్ వేసాం పట్టీలు తీసుకున్నామండి లలితా జ్యువెలరీస్లో బాగా అనిపించింది అంటే బాగున్నాయి చాలా రకాల మోడల్స్ ఉన్నాయండి సో నిత్య కోసం పట్టీలు తీసుకున్నాము వాళ్ళ నాన్నమ్మ గిఫ్ట్ ఇస్తానని చెప్తే సో పట్టీల కోసం మనం వెళ్ళాము అండ్ షాప్ లోపల కూడా షూట్ చేద్దాం అనుకున్నాము బట్ నాకు కొంచెం భయం వేసింది అండ్ ఆ రోజు చేసిన షాపింగ్ అయితే ఇదేనండి బిస్కెట్ ప్యాకెట్స్ హుడీ రిటర్న్ గిఫ్ట్స్ సో ఇవన్నీ తీసుకున్నాం చూసారు కదా నా దగ్గర వీడియో లేదని చెప్పాను కదా సో అందుకే పిక్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను పట్టీలు తీసుకున్నామండి పట్టీలు ఏంటంటే మా అత్తయ్య గారు నిత్యకి ఆ రోజు గిఫ్ట్ ఇచ్చారనమాట అంటే బర్త్డే గిఫ్ట్ కింద ఇచ్చారు సో దానికోసం అని చెప్పేసి మేము ఈ లలిత జ్యువెలరీ తీసుకున్నాము ఇది ఈ మధ్యనే స్టార్ట్ అంటే ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ అవుతుంది అనుకుంటే ఇది స్టార్ట్ చేసి యాక్చువల్గా నేను షాపింగ్ చేసిన వన్నీ కూడా వీడియో పెట్ వీడియో షూట్ చేశానండి కానీ ఆ వీడియో ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది అస్సలు కనిపించట్లేదు అండ్ నేను తీసిన వీడియో అసలు ఏమైపోయిందో నాకు కనిపించట్లేదండి ఇప్పుడు మళ్ళీ వీడియో తీద్దామని చెప్ అనుకున్న రిటర్న్ గిఫ్ట్స్ అన్నీ ఇచ్చేసాము పట్టీలు ఆల్రెడీ నీ దగ్గర పెట్టేసుకుంది బెలూన్స్ అన్నీ పగిలిపోయాయి సో అంత అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను పిక్స్ పెట్టడం తప్ప ఏమీ చేయలేను సో పట్టీలు అయితే ఇలా ఉన్నాయండి ఎలా మీకు ఎలా అనిపించింది అని నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఓకేనా అండ్ ఈ వ్లాగ్ ఇక్కడితో ఎండ్ చేసేస్తాను రేపు పొద్దున్న మీకు ఒక మంచి స్టిచ్చింగ్ వీడియో వస్తుందండి చూసేయండి అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మీ అందరికీ కూడా నోటిఫికేషన్ రావట్లేదు అని అంటున్నారు కదా యూట్యూబ్లో ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి నోటిఫికేషన్ ప్రాబ్లం ఉంటుందండి కాబట్టి మీరు ఒకవేళ బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయకపోతే బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి ఒకవేళ మీరు క్లిక్ చేసినా రాకపోయినట్లయితే కనుక ఒక్కసారి మీరు ఆఫ్ చేసేసి అప్పుడు ఆన్ చేయండి అప్పుడు మీకు వస్తుంది అండ్ ఇందాక వుడ్డీ తీసుకున్నాను త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ అని చెప్పాను కదా సో అది ఇదేనండి చాలా బాగుంది నేను ఆల్రెడీ ఒకసారి వాష్ చేశాను బట్ ఆ నేమ్స్ ఏమి బాగలేదు చాలా పర్ఫెక్ట్గా చాలా బాగుంది అండ్ నేను కలుస్తాను నెక్స్ట్ వ్లాగ్లో ఈ వ్లాగ్ చూస్తున్నందుకు థ్యాంక్ సో మచ్ బాయ్ బాయ్